সো হ্যালো রিয়ন আদার্স মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস আউট করার পর তোমাদের নামের সামনে একটা প্রিফিক্স থাকবে দ্যাট ইজ ডক্টর বাট ইফ ইউ কমপ্লিট এমবিবিএস ফ্রম দিস পার্টিকুলার মেডিকেল কলেজ দেন অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ গেট কমিশন ইন ইন্ডিয়ান আর্মি অর ইন্ডিয়ান নেভি অর ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ইউ ক্যান ইউজ লিউটেন্যান্ট অ্যান্ড ডক্টর বোথ অ্যাজ দি প্রিফিক্স অফ ইউ নেম অ্যান্ড আফটার কমপ্লিটিং ইন্টার্নশিপ ইউ উইল বি প্রমোটেড ফ্রম লিউটেন্যান্ট টু ক্যাপ্টেন দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অবাউট দিস মেডিকেল কলেজ ইজ দ্যাট এই কলেজ থেকে এমবিবিএস পড়ার জন্য তোমাদের কোনো টিউশন ফিস পে করতে হয় না উল্টে গভর্নমেন্ট তোমাদেরকে কিছু অ্যালায়েন্সেস প্রোভাইড করবে ইয়েস ইউ হার্ড ইট রাইট অ্যান্ড উই আর টকিং অবাউট এশিয়াস ফার্স্ট মিলিটারি রান মেডিকেল কলেজ দ্যাট ইজ আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ লোকেটেড অ্যাট পুনে ইন দ্য স্টেট অফ মহারাষ্ট্র এই ভিডিওতে আমরা আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে ইন ডিটেলসে সব কিছু ডিসকাস করবো যে এফএমসিতে অ্যাডমিশন প্রসেস কী আছে কী কী এক্সাম তোমাদের দিতে হবে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী আছে ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট কত এবং এমবিবিএস পড়ার সময় তোমরা কত টাকার অ্যালোয়েন্সেস পাবে অ্যান্ড আফটার এমবিবিএস তোমাদের কত টাকা স্যালারি হবে আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে বন্ড পলিসি যে এই কলেজের ক্ষেত্রে কত টাকার বন্ড তোমাদেরকে সাবমিট করতে হবে এবং কত বছর পর্যন্ত তোমরা বাধ্য থাকবে আর্মিকে সার্ভ করার জন্য সব কিছু নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে ডিসকাস করবো যাতে করে তোমরা তোমাদের অ্যাকর্ডিংলি এটা ডিসিশন নিতে পারো যে ওয়েদার ইউ শুড জয়েন আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ অন নট অ্যান্ড পাশাপাশি আমরা লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের কাট অফ নিয়েও আলোচনা করবো যাতে করে তোমরা নিউ ইউজি টোয়েন্টি ফাইভের জন্য একটা এক্সপেক্টেড কাট অফের আইডিয়া পেয়েছো কেমন সো আর ইউ কিলিং টু সার্ভ দি নেশন অ্যাজ অ্যান আর্মি মেডিকেল কপস লেট সি হোয়াট আর দ্য রিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াস তো আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য তোমাদের ক্লাস টুয়েলথের এক্সামিনেশন মানে হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশনে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এবং ইংলিশ মিলিয়ে অন অ্যান্ড এভারেজ সিক্সটি পার্সেন্টের উপরে মার্ক স্কোর করতে হবে তারপর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজিতে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা এক্সামিনেশনে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তোমাদের ফিফটি পার্সেন্টের উপরে মার্ক স্কোর করতে হবে দ্যাট টু ইন হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন এই পয়েন্টের ব্যাপারে তোমাদেরকে হয়তো বা অনেকেই বলবে না বাট এটা কিন্তু এএফএমসির ইনফরমেশন বুলেটিনে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে তোমাদের ক্লাস টেনথের যে এক্সামিনেশনটা হবে মানে যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এক্সামিনেশন সেই এক্সামিনেশনে তোমাদের ম্যাথামেটিক্স সাবজেক্টটা কোর্স সাবজেক্টের মধ্যে থাকতে হবে এটা কিন্তু তোমাদের সাবসিডারি সাবজেক্ট বা সাপ্লিমেন্টারি সাবজেক্ট হিসেবে থাকলে হবে না এটা তোমাদের কোর্স সাবজেক্টে থাকতে হবে তারপর দেখো কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশন মানে ক্লাস টুয়েলথের এক্সামিনেশন তোমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্পে পাস আউট করতে হবে দেখো কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশন মানে কিন্তু তোমরা কেউ নিটের এক্সামিনেশনটা ভাববে না কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশন মানে নিটের আগে লাস্ট যে এক্সামটা তোমরা পাস আউট করেছো সেটা যদি তোমরা কেউ হাই সেকেন্ডারি পাস আউট করে থাকো দেন হাই সেকেন্ডারি যে এক্সামিনেশনটা আছে সেটা তোমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্পে ক্লিয়ার করতে হবে হাই সেকেন্ডারি মানে আমি ক্লাস টুয়েলথের এক্সামিনেশনের কথা বলছি তো তোমাদের ক্লাস টুয়েলথের এক্সামিনেশনটা ফার্স্ট অ্যাটেম্পে ক্লিয়ার করতে হবে আর যদি কেউ গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে থাকো দেন তোমাদের গ্রাজুয়েশনের যেটা ফাইনাল ইয়ারের এক্সাম হবে সেটা কিন্তু উইথাউট এনি সাপ্লি তোমাদের ক্লিয়ার করতে হবে ঠিক আছে এবারে আসি এজ লিমিটের ব্যাপারে দেখো এজ লিমিটের ক্ষেত্রে এফএমসি যেটা মেনশন করে সেটা হচ্ছে তোমাদের যেটা মিনিমাম বয়স সেটা সতেরো বছরের উপরে হতে হবে সতেরো বছরের নিচে হলে হবে না আর ম্যাক্সিমাম যেটা এজ সেটা হচ্ছে চব্বিশ বছরের নিচে হতে হবে চব্বিশ বছর হলে কিন্তু হবে না চব্বিশ বছরের নিচে হতে হবে মানে সতেরো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে হতে হবে দেখো এখানে আমি এক্সাক্টলি টু থাউজেন্ড থেকে দেখলে তোমাদের ডেট অফ বার্থ কত তারিখ থেকে কত তারিখের মধ্যে থাকতে হবে সেটা মেনশন করে রেখেছি যে তোমাদের ডেট অফ বার্থ ফার্স্ট জানুয়ারি টু এর আগে হলে হবে না আবার যদি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এর পরে তোমাদের ডেট অফ বার্থ হয় তাহলে কিন্তু তোমরা অ্যাডমিশন নিতে পারবে না ওকে সো আই হোপ একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনস এবং এজ লিমিটের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে ক্রিস্টাল ক্লিয়ারলি বোঝাতে পেরেছি কেমন এবারে আমরা দেখবো যে অ্যাডমিশন কাম কাউন্সিলিং প্রসেস কি আছে ঠিক আছে দেখো প্রথমে এই যে ফ্লোচার্টটা আছে এই ফ্লোচার্টটার মাধ্যমে আমি তোমাদের পুরো অ্যাডমিশন প্রসেসের একটা ব্রিফ ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো তারপর আমরা এক এক করে তোমাদের যে এক্সামিনেশনগুলো দিতে হবে এফএমসির জন্য সেই এক্সামিনেশনগুলো নিয়ে ইন ডিটেলসে আলোচনা করবো দেখো আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য তোমাদের নিট ইউজি এক্সামিনেশনটা ক্লিয়ার করতে হবে উইথ গুড স্কোর নিট ইউজি এক্সামিনেশন ক্লিয়ার করা কিন্তু মাস্ট ঠিক আছে এরপর মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটি মানে এমসিসির ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন করার সময় তোমাদের এএফএমসি সিলেক্ট করতে হবে যদি তোমরা এএফএমসি সিলেক্ট করো আলাদা করে তাহলে তোমাদের একটা এক্সট্রা রেজিস্ট্রেশন ফিস পে করতে হবে উইচ ইস সাম ওয়ার্ড অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস ওকে আচ্ছা এরপর তোমাদের নিটের স্কোরের উপরে ভিত্তি করে এএফএমসি শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটসদের একটা লিস্ট পাবলিশ করবে দেখো আগের বছর মানে টু থাউজেন্ড টোটাল আঠারোশো আশি জন ক্যান্ডিডেটসকে শর্ট লিস্টেড করা
প্রত্যেকটা কোয়েশনের জন্য দু মার্কস করে থাকবে এবং একটা ভুল উত্তর দিলে তোমাদের প্রাপ্ত নম্বর থেকে পয়েন্ট ফাইভ নম্বর কেটে নেওয়া হবে টোটাল টাইম হচ্ছে তিরিশ মিনিট আচ্ছা আর এই যে এক্সামিনেশনটা হচ্ছে এই এক্সামিনেশনটার মার্কস কিন্তু ফাইনাল স্কোর ক্যালকুলেট করার সময় কনসিডার করা হবে এরপর তোমাদের যে টেস্টটা হবে সেটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট এই টেস্টটাও কিন্তু একটা এম সি কিউ বেস্ট টেস্ট হবে এবং সেই মাল্টিপল চয়েসেসের মধ্যে যে অপশনটা তোমরা সিলেক্ট করবে তার উপরে ভিত্তি করে তোমাদের মাইন্ডসেটটাকে জাজ করা হবে যে তোমাদের সিচুয়েশনাল জাজমেন্ট কেমন তোমাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কতটা তার পাশাপাশি তোমাদের বিহেভিয়ারাল অ্যাসেসমেন্টও তোমাদের সিলেক্ট করা অপশনের উপরে ভিত্তি করে জাজ করা হবে ঠিক আছে এই এক্সামিনেশনটা মানে যেটা প্যাড এক্সামিনেশন এটা জাস্ট একটা কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশন তোমাদের মাইন্ডসেট চেক করার জন্য একটা এক্সামিনেশন এই এক্সামিনেশনের মার্কস কিন্তু ফাইনাল স্কোরের সাথে ক্যালকুলেট করা হয় না ঠিক আছে এরপর তোমাদের ফিফটি মার্কসের একটা ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করতে হয় যেখানে এএফএমসির অফিসিয়ালসরা তোমাদের ইন্টারভিউ নেবেন এবং ইন্টারভিউয়ে যে টপিকসগুলোর উপরে ডিসকাস করা হয় তার মধ্যে মেইন যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের কোর সাবজেক্টস যেগুলো আছে মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এগুলো তার পাশাপাশি তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস জেনারেল নলেজ চেক করা হয় তোমাদের ইন্টারেস্টের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে এবং তার পাশাপাশি তোমাদের পার্সোনালিটি টেস্টও এই ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে করা হবে আচ্ছা এরপরে এখানে একটা জিনিস তোমরা দেখো যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটসরা প্রিভিয়াসলি এনসিসি অথবা কোনো স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করেছিল সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটসরা কিন্তু ডিউরিং ইন্টারভিউ স্লাইটলি একটু ওয়েটেজ পাবে আচ্ছা এরপর আসি মেডিকেল এক্সামিনেশন দেখো মেডিকেল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে এএফএমসি অনেকগুলো স্ট্রিক্ট রুল মেনশন করে রেখেছে ঠিক আছে আমি শুধু তোমাদেরকে মেন মেন যে রুলসগুলো সেগুলোর ব্যাপারে বলছি দেখো একদম যদি সোজা ভাষায় বলি তাহলে তোমাদের কোনো রকমের কোনো ডিজাবিলিটি বা কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডার অথবা কোনো রকমের কোনো ডিজিজ থাকা চলবে না ঠিক আছে যদি তোমাদের কোনো রকমের কোনো ডিজিজ বা ডিজাবিলিটি বা ডিসঅর্ডার থাকে দেন ইউ আর নট এলিজিবল আচ্ছা তার পাশাপাশি যদি তোমরা হাইট অ্যান্ড ওয়েট স্ট্যান্ডার্ডস দেখো তাহলে এএফএমসি হাইট ভার্সেস ওয়েট রেশিওর একটা লিস্ট পাবলিশ করে রেখেছে সেটা তোমরা এএফএমসির ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করতে পারো বাকি যদি তোমরা মোটামুটি দেখো তাহলে মেল ক্যান্ডিডেটসদের ক্ষেত্রে মিনিমাম হাইট যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সেভেন সেন্টিমিটার এবং একটা ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সেভেন সেন্টিমিটারের মেল ক্যান্ডিডেটের যেটা ওয়েট থাকা উচিত সেটা হচ্ছে ফর্টি টু টু ফিফটি নাইন কেজির মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা এবার যদি কোনো স্টুডেন্ট হিলি এরিয়া অথবা নর্থ ইস্টার্ন স্টেট থেকে হয় তাহলে তার হাইট ওয়ান ফিফটি টু সেন্টিমিটারের উপরে থাকলেই হয়ে যাবে আচ্ছা ফিমেল ক্যান্ডিডেটসদের ক্ষেত্রে যেটা মিনিমাম হাইট সেটা হচ্ছে ওয়ান ফিফটি টু সেন্টিমিটার এবং একটা ওয়ান ফিফটি টু সেন্টিমিটারের ফিমেল ক্যান্ডিডেটের যেটা ওয়েট থাকতে হবে সেটা হচ্ছে থার্টি সেভেন টু ফিফটি থ্রি কেজির মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা এবং যদি কোনো ফিমেল ক্যান্ডিডেট নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস অথবা হিল এরিয়া থেকে হয় দেন তার হাইট যদি ওয়ান ফোর্টি সেভেন সেন্টিমিটার হয় দেন অলসো শি ইজ এলিজিবল আর ভিজনের ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাদের সিক্স বাই সিক্স ভিজন থাকতে হবে আর যাদের চোখে চশমা আছে মানে যদি কারো হাইপার মেট্রোপিয়া বা মায়োপিয়া থাকে তাহলে তাদের চশমার পাওয়ারের ব্যাপারেও কিন্তু এএফএমসি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে মেনশন করে রেখেছে তোমরা প্লিজ একবার ভিজিট করে দেখে নিও বাকি তোমরা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এরপর আমরা দেখবো যে তোমাদের ফাইনাল স্কোর কী করে ক্যালকুলেট করায় দেখো ফাইনাল স্কোর ক্যালকুলেট করার সময় এএফএমসি দুটো মার্কস ক্যালকুলেট করে এক নম্বর হচ্ছে তোমাদের রিটেন এক্সামিনেশনের স্কোর পাশাপাশি তোমাদের ইন্টারভিউ তোমরা পঞ্চাশের মধ্যে যত মার্কস অপটেন করবে সেই স্কোরটাকেও ক্যালকুলেট করা হবে দেখো রিটেন এক্সামিনেশনের স্কোর কীভাবে ক্যালকুলেট করে রিটেন এক্সামিনেশনের স্কোর ক্যালকুলেট করার সময় তোমরা নিটে সাতশো কুড়ির মধ্যে যে মার্কসটা পেয়েছিলে সেই মার্কসটা প্লাস এএফএমসির টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিজনিং যে এক্সামটার ব্যাপারে তোমাদের সাথে একটু আগে কথা বললাম সেই এক্সামটাতে তোমরা আউট অফ এইটি যতটা মার্কস স্কোর করবে সেই মার্কসটা দুটো মার্কসকে অ্যাড করে চার দিয়ে ডিভাইড করবে করে আউট অফ টু একটা স্কোর বের করা হয় এবারে এই যে স্কোরটা আছে সেই স্কোরটা এবং তার সাথে তোমাদের ইন্টারভিউ মার্কস এই দুটো মার্কস যোগ করে ফাইনাল স্কোরটা ক্যালকুলেট করা হয় এবং তার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু ফাইনাল মেরিট লিস্ট পাবলিশ হয় কেমন এবারে আমরা দেখব যে সিট ম্যাট্রিক্স কী আছে মানে এমবিবিএসের জন্য কতগুলো সিট আছে এই কলেজে এই মুহূর্তে এমবিবিএসের জন্য টোটাল একশো পঞ্চাশটা সিট আছে যার মধ্যে ছেলেদের জন্য একশো পনেরোটা সিট রিজার্ভ করা আছে এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেটস বা মেয়েদের জন্য টোটাল তিরিশটা সিট রিজার্ভ করা আছে এই যে একশো পঁয়তাল্লিশটা টোটাল সিট আছে এই সিটগুলোর মধ্যেই সব মিলিয়ে দশটা সিট এসসি এবং এসটি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য রিজার্ভ করা আছে কোনো রকমের কোনো ওবিসি রিজার্ভেশন বা ইডাব্লিউএস রিজার্ভেশন কিন্তু এই কলেজে নেই বাকি যে পাঁচটা সিট তোমরা দেখছো এই পাঁচটা সিট রিজার্ভ করা থাকে আমাদের ফ্রেন্ডলি কান্ট্রিজের স্টুডেন্টসদের জন্য বেসিক্যালি ফরেন কান্ট্রিজে কিছু স্টুডেন্টসকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্পন্সার করে আমাদের আর্ম ফোর্স মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাসও করার জন্য তো এই পাঁচটা সিটে সেই সমস্ত স্টুডেন্টসরাই শুধুমাত্র অ্যাডমিশন নিতে পারে এবং জেনারেলি কিন্তু আমাদের ফ্রেন্ডলি কান্ট্রিজের স্টুডেন্টসরাই এই সিটগুলোতে অ্যাডমিশন ন
প্রত্যেক বছর বারোশো পঞ্চাশ টাকা করে একটা অ্যালেন্সেস প্রোভাইড করা হবে আচ্ছা হেয়ার কাটিংয়ের জন্য প্রত্যেক মাসে তোমরা দুশো টাকা করে পাবে ওয়াশিং অ্যালেন্সেস হিসাবে তোমরা প্রত্যেক মাসে আটশো টাকা পাবে এবং ডিউরিং ব্রেক মানে যখন তোমাদের ভ্যাকেশন চলবে তখন প্রত্যেক মাসে তিনশো টাকা করে পাবে আচ্ছা এবারে এই কলেজের অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তোমাদের একটা ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইড করে যদি তোমরা সাত টাকা একটা প্রিমিয়াম পে করো তাহলে তোমাদের ফিফটিন লাক্সের একটা ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইড করা হয় ঠিক আছে ওকে তো মোটামুটি হবে এই কলেজ এমবিবিএস পড়ার সময় গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে তোমাদের যতগুলো অ্যালেন্সেস প্রোভাইড করা হয় প্রত্যেকটা অ্যালেন্সেস নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম ঠিক আছে দেখো এবারে আমরা স্যালারি নিয়ে আলোচনা করবো যে আফটার কমপ্লিটিং এমবিবিএস যখন তোমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি অথবা ইন্ডিয়ান নেভি অথবা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে কমিশন করা হবে তখন তোমাদের স্যালারি কত হবে দেখো যখন তোমরা এমবিবিএস পার্সিউ করবে তখন তোমাদের ক্যাডেট বলা হয় ঠিক আছে এই কলেজ থেকে যখন তোমরা এমবিবিএস নিয়ে পড়াশোনা করবে তখন তোমাদের ক্যাডেট বলা হয় এবং যখন তোমরা ইন্টার্নশিপে জয়েন করবে তখন তোমাদের র্যাঙ্কটা ক্যাডেট থেকে লিউটেন্যান্টে আপডেট হয়ে যাবে অ্যাজ এ লিউটেন্যান্ট তোমরা পার মান্থ ফিফটি সিক্স একটা বেসিক পে এনজয় করবে র্যাঙ্ক ওয়াইজ প্রত্যেকটা মেডিকেল অফিসারের এখানে স্যালারি মেনশন করা আছে প্রত্যেকটা স্যালারি কিন্তু বেসিক পে এর সাথে আরও কিছু কিছু পার্কস অ্যান্ড অ্যালোয়েন্সেস থাকে যেটা একজন আর্মি অফিসার পায় যেমন হচ্ছে ট্রাভেল অ্যালোয়েন্সেস তারপরে ফিল্ড এরিয়া অ্যালোয়েন্সেস হাউস রেন্ড অ্যালোয়েন্সেস ডিআরএনএস অ্যালোয়েন্সেস অনেক অ্যালোয়েন্সেস এর সাথে অ্যাডিশনালি প্রোভাইড করা হয় ঠিক আছে তো এখানে তোমরা যেটা বেসিক পে দেখছো এর সাথে তোমরা অন অ্যাভারেজ আরামসে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা যোগ করে ফাইনাল স্যালারিটা ক্যালকুলেট করতে পারো ওকে এবারে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বন্ড ডিটেলস দেখো যখন তোমরা এমবিএস অ্যাডমিশন নেবে তখন কিন্তু তোমাদের একটা সাতষট্টি লক্ষ টাকার বন্ড সাবমিট করতে হবে সিক্সটি সেভেন ল্যাক্সের বন্ড মানে সিক্সটি সেভেন ল্যাক্স তোমাদের কলেজে দিতে হবে না এই অ্যামাউন্টের একটা বন্ড সাবমিট করতে হবে যে আফটার কমপ্লিটিং এমবিএস যদি তোমাদের কমিশন হয় শর্ট সার্ভিস অফিসার হিসাবে তাহলে কিন্তু তোমরা বাধ্য থাকবে ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেসকে সাত বছর অ্যাজ এ ডক্টর সার্ভিস দেওয়ার জন্য আর যদি তোমাদের পার্মানেন্ট কমিশনের আন্ডারে কমিশন হয়ে যায় টিল দ্য ডেট অফ রিটায়ারমেন্ট তোমাদের কিন্তু আর্মিকে সার্ভ করতে হবে মানে যেদিন তোমাদের কমিশন হচ্ছে তারপর থেকে স্টার্ট করে রিটায়ারমেন্ট অব্দি পুরো টাইমটা তোমাদের আর্মিকেই সার্ভ করতে হবে আর তোমরা যদি অ্যাজ এ শর্ট সার্ভিস অফিসার কমিশন হও তাহলে তোমাদের মিনিমাম সেভেন ইয়ার্স আর্মিকে সার্ভ করতেই হবে সেটা ইন্ডিয়ান আর্মি হতে পারে ইন্ডিয়ান নেভি হতে পারে অথবা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সেস হতে পারে ঠিক আছে যেখানে তোমাদের কমিশন হবে সেখানে তোমাদের মিনিমাম সাত বছর সার্ভিস করতে হবে যদি তোমাদের সিলেকশন শর্ট সার্ভিস অফিসার হিসাবে হয় কেমন আর যদি পার্মানেন্ট কমিশন হয় তাহলে তো টিল দ্য ডেট অফ রিটায়ারমেন্ট তোমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি অথবা ইন্ডিয়ান নেভি অথবা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সকে সার্ভ করতে হবে আচ্ছা এবারে আমরা একটু ক্যাম্পাস ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা দেখিনি দেখো তোমরা মোটামুটি হবে ইউটিউবে সার্চ করলে ক্যাম্পাস দেখতে পারবে বাকি এখানে তোমাদের সাথে ক্যাম্পাসের কিছু মেন মেন এরিয়াগুলো শেয়ার করে রেখেছি দেখো এটা তোমাদের একাডেমিক বিল্ডিং এটা তোমাদের সেন্ট্রাল মেস মেস মানে হচ্ছে যেখানে বসে তোমরা ডিনার লাঞ্চ অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট করবে ওকে আমার মনে হয় না এর থেকে বিউটিফুল মেস এখন অব্দি ইন্ডিয়ান কোনো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ বা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজও আছে দেখো প্লেগ্রাউন্ড এরিয়া ব্যাডমিন্টন কোর্ট সুইমিং পুল লাইব্রেরি হোস্টেল রুম বাকি এটা তোমাদের একাডেমিক বিল্ডিং ল্যাব অ্যান্ড ক্লাসেস ঠিক আছে মোটামুটিভাবে তোমরা ক্যাম্পাস ইনফ্রাস্ট্রাকচারে একটা ঘরগুলো পেয়ে গেলে ক্যাম্পাস ভীষণ সুন্দর মোস্ট প্রবলি ওয়ান হান্ড্রেড নাইন্টি একর্স ল্যান্ডের উপরে পুরো ক্যাম্পাসটা তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে এএফএমসি যেটা পাসিং আউট প্যারেড হয় আমি জানি তোমরা কতজন দেখেছো মানে যখন তোমাদের এমবিবিএস কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং তোমাদের কমিশন ইন্ডিয়ান আর্মি অথবা ইন্ডিয়ান নেভি অথবা ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে হবে তার আগে তোমাদের একটা পাসিং আউট প্যারেড হয় অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট এভার কনভিকেশন অ্যান্ড এমবিএস গ্রাজুয়েট ক্যান এভার থিং অফ ওকে তো তোমরা যদি এএফএমসির পাসিং আউট প্যারেড না থেকে থাকো অবশ্যই একবার ইউটিউবে গিয়ে দেখে সার্চ করো যে এএফএমসি পাসিং আউট প্যারেড তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে পারবে এনিওয়েস সো আই হোপ আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আর্ম ফোর্স মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে ইন ডিটেলসে সব কিছু ডিসকাস করতে পেরেছি তো আজকের এই ভিডিও সম্পর্কে তোমাদের জানা যা মন্তব্য তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও যদি তোমাদের পুরো ডিসকাশনটা ভালো লাগে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধু